Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала, любители виртуального футбола, геймеры, задроты, другие люди без личной жизни и остальные, которые случайно включили это видео и вообще не понимают, что здесь происходит. В этом видео я покажу и попытаюсь объяснить, как установить свою форму для клубов FIFA 14. Вообще, это видео является простой иллюстрацией того, как запилить форму для клуб профи клуба Fallen Angels, игроки которого, мои любимые одноклубники Нубасы, собственно, и выпросили у меня создание этого видео. Но принцип установки формы и один и тот же, так что для хоть немного соображающего человека не заставит труда все самому осмыслить и сделать что-то свое. Так, с чего бы начать? Начнем мы, наверное, с конца. Дело в том, что у некоторых были проблемы с крашем FIFA после установки кастомной формы. Ну, лично у меня все корректно вставало и работает без вылетов. Не будем рассматривать теорию кривых рук, так что, думаю, дело в наличии моддингвой мода при установке которого там, происходит регенерация файловой системы игры. Точнее, такая регенерация происходит э, при установке практически любого патча или просто использовании регенератора. У меня установлен модуль мод версии 0.5. Единственное, зачем он мне нужен, это разблокировка бутс виртуального футболиста. Э, с дефолтной базой данных он практически не влияет на игру. После установки этого мода у меня не возникало каких-либо технических проблем с игрой. Советую его установить, дабы у вас не было каких-то возможных проблем с изменением формы. А разблокированные бутсы будут приятной плюшкой. Но можете забить на этот совет, скорее всего и так у вас все будет работать. Или в крайнем случае потом можете воспользоваться регенератором. Сейчас дам небольшую инструкцию по установке моддинга и мода, но если вам он не нужен, то просто пропускайте этот шаг. Так. Заходим на сайт моддинга и мода, выбираем FA14, мods, мods. В популярных загрузках есть моддинга и мод версии 0.5. Скачиваем его отсюда. Под видео потом все ссылки будут. У меня он уже скачан. Открываем его. Открываем Redmi. Так, установка. Шаг 1. Для начала распаковываем... Все, что в этом архиве находится, в папку с FIFA, в главную папку. И перезаписываем файлы, если будет запрос на эту перезапись. Потом запускаем модинговый инсталлер .exe. Вот он. Из самой папки уже. Запускаем от, мини, от имени администратора. Все, он устанавливается. Там потом высится окно с кнопкой ready. И закрывается это все. Так. Это альтернативный способ, мы его не будем использовать, он не нужен особенно. Вот, после того, как у вас установился модник мод, нужно еще сделать кое-что с папками. Вот, нужно проследовать в директорию FIFA 13, тут старая инструкция, FIFA 14, Game Data Folder, и переименовать папку Log в Log Original, <coughs> папку Log Licensed в Log. Вот. И все, после этого у вас модниковый мод установлен. Так, где папка? Вот, тут есть селектор модниковой моде, но в принципе тут ничего изменять не нужно. По дефолту он настроен, и на default database открыты все бутсы и так далее. Здесь можно выбрать газоны, но дефолтный ничем там, не хуже, чем остальные тут, которые представлены. Можно выбрать свой ТВ по папс, ну и ладно, короче, это к нашему виду не имеет отношения. Так, а теперь мы приступим к установке самой формы. 
Для начала нужно выбрать слот формы, то есть команду, форму которой мы будем заменять. Это можно, может быть абсолютно любая команда, существующая в FIFA. Самый же рок – это, конечно, выбрать клуб, у которого 4 комплекта формы, и заменить все 4. Но нужно понимать, что существует определенное ограничение. Ограничение по расцветке формы. В идеале та форма, которую вы будете вставлять в игру, она должна совпадать с расцветкой той, которую вы заменяете. Иначе FIFA будет не так воспринимать цвета комплекта, что приведет к неправильному подбору формы у соперника в матче. У вас и у соперника просто могут быть одинаковые формы, например, две черных, так как у вас может стоять на исходной светлой форме текстуры черной формы. FIFA будет думать, что форма светлая и сопернику э, поменяет на темную. Э, у FIFA и так э, есть проблемы с распределением комплектов, так и еще можно и усугубить это. Э, если ограничения игнорировать, то в определенных матчах, например, когда еще и у судей схожая форма, э, можно будет наслаждаться беготней 21 одинакового полевого игрока. Хотя в Creation Master можно и поменять базовые цвета формы, чтобы FIFA их корректно воспринимала. Можно даже еще сделать четвертый, и пятый, и шестой комплекты форм. Я, конечно, не специалист в исходном коде игры. Я не знаю, чем игра руководствуется при выборе форм. Загружает ли она какие-то данные с клиента и так далее. Но думаю, это все равно не прокатит. Нужно понять, что все изменения мы производим только у себя. У всех остальных FIFA будет стандартной, и желательно соответствовать этому стандарту, чтобы изменения были чисто косметические и не влияли на геймплей. Ведь неизвестно, что будет, если вы сделаете себе дополнительную форму, в которой FIFA соперника даже не подозревает, которая использует отсутствующие текстуры. Можно, конечно, проверить, но, скорее всего, игра не загрузится, или в лучшем случае у соперника ваша форма будет в виде, там, по-моему, салатово-фиолетовых квадратиков. В Fallen Angels мы выбрали базовой формой форму Фулхама. У нас просто сходятся клубные цвета, и, в принципе, три комплекта формы нам достаточно. Сейчас я вам покажу форму. Вот. Кроме формы, нужно еще, естественно, лого свое сделать. Там потом требования все я покажу уже в самой программе. Будем использовать Creation Master для FIFA 14. <coughs> вот, формы в таком виде представлены. То есть это стандартная для FIFA текстура, форма футболки 1024 на 1024, шорт, размер изображения 1024 на 512. Вот так она примерно выглядит. Так, это домашняя. Выездная. Естественно, это взято с какой-то базовой формы. Например, данная с формой сборной Англии. Тут все отфотошоплено. Я не буду разбирать, как это делать. Где в других источниках найдете. Тут уже будем работать с готовым материалом. Это альтернативная форма, третья. И ГК. Так, взять исходники можете, в принципе, с такой какой-нибудь группы или сайта, без рекламы вообще. Так они выглядят, и их потом перерисовываете в фотошопе и работаете с ними. Теперь переходим к самому редактированию. Открываем Creation Master. Тоже будет ссылка под видео с версией. У меня версия Creation Master 14.1. Нажимаем файл, открываем FIFA 14. Так, все у нас загрузилось. Переходим в редактирование форм. Можно 
нужно быстро в поиске найти нужную форму. Наста фулхам. Вот, фулхам выездная форма. Естественно, у меня уже все текстуры поменялись, я их менял. Чтобы посмотреть, проверить в игре. Вот. Это кнопка превью, чтобы можно было смотреть в реальном времени, какие происходят изменения. Так, с чего начинаем? Начинаем все с лога. Лого должно быть в размере 128 на 128 пикселей. Вот, кнопка импорта. Нажимаем импорт имейдж. Ищем вот лого. Ну, у меня тот же самый файл. Вот, здесь происходит переключение файлов, с которым мы работаем. Так, это майка. Это слои маски, что тут вроде этого, они не имеют никакого значения. То есть картинки, текстура номер 5 и номер 3, вообще мы с ними не работаем. Вот и текстура шорт. То же самое, все. Загружаем текстуры, делаем превью. Обновляем, когда нужно. Вот уже форма у нас загружена. Теперь давайте немножко пройдемся по функциям, которые тут есть. Объясню основное. Ну, это кнопки импорта и экспорта. Тут все есть подписи. Кто в английском шарит, тот все поймет. Итак, периодически, когда там редактируете, делайте сохранение. Вот кнопка save. Особенно, когда уже закончили все делать. Ждем, пока сохранит. Все. Текстур у нас, когда мы делаем форму, мы, естественно, ее делаем без эмблемы, без лога. Запомните это. Потому что она потом будет накладываться. Вот это лого, которое из этой текстуры, оно накладывается на основную форму. Так, что у нас следующее? В Fallen Angels мы решили сделать такое лого, то есть у нас не будет, как обычно, на груди эмблема сбоку, поэтому э, вот здесь настраивается Jersey Badge. Badge это ну, именно логотип. Э, и расположение его на майке, на передней стороне. Здесь я поставил все по нулям, чтобы скрыть его. Вообще он присутствует, но как бы тут не видно, потому что он где-то находится за границей формы. Бэкнейм – это координаты. Ну, в общем-то, эта панель, она вся отвечает за координаты, где и что располагается. Так, шорт снайпер расположение номера шорт. Нету. Так, а, ну его и не будет тут. Сейчас не будет. Бэкнамбер – это расположение номера. Вот эта кнопка отвечает за включение номеров в превью. К сожалению, на шрифт, это, на надписи на имени это не распространяется. Фронт номер – это если вы активируете номер спереди, то есть на груди номер. Name Creative – это наклон, настраивается наклон на фамилии. То есть у некоторых клубов бывает фамилия просто написана, как бы без искажений, при, прямо, а у некоторых она с изгибом. Например, длинные фамилии. Тут, кстати, вот это и настраивается. То, что курфт это с, с искажением, и стрейт это прямо. Вот. Shorts Beige это расположение, настройка расположения э, баджа. То есть логотипа на, на шортах. Так, ну тут все, в принципе, понятно, легко запомнить. Сейчас я еще специально для нашего клуба прокликаю, какие данные нужно использовать. В принципе, они у нас тут везде одинаковые, поэтому можно нажать... Copy all position и потом вставлять в нужные места. Но там на альтернативной форме немножко другое расположение имени, по-моему, да, имени. 
Так, тут у нас превью. Так, это об этой функции потом расскажу. Давайте начнем с номеров. Вот. Здесь убирается шрифт, который мы будем использовать. Тоже сам превью есть. Здесь можно выбирать какие-то хочешь цифры посмотреть. Мы будем использовать 56 -й шрифт. Эта галочка отвечает за включение шрифта на шортах номера. Это за расположение на груди номера. Ну, в данном случае она не нужен, и на шортах здесь тоже решили не использовать. На других формах, на домашней, там, третья он используется. Джерси — это майка. Номер на майке у нас белый. Здесь настраиваются цвета все. На шортах, естественно, у нас был бы красный, если был. Вот эта кнопка отвечает за обновление превью. Если вы какие-то манипуляции производите, то потом нажимаете, если они не отображаются, нажимаете обновить и все происходит. Вот эта кнопка отвечает от Take a Picture from Minikit. Это создание картинки Minikita. Кто бы мог подумать. Вот, это вот эта картинка. Она можно, конечно, свою загрузить размером 256 на 256 точек. Но легче так сделать. Вот, в зависимости от того, как вы там поставите, будет меняться. Эм, поворот и так далее. Это левая кнопка мыши. И правая кнопка мыши это приближение отдаления. Сейчас я примерно настрою, чтобы было красиво. игре у нас, по-моему, немножко искажение показывается. Да, что-то криво. Ну, так, в принципе, сойдет. Можете потом, когда она сохраняется, эта позиция, когда вы переходите на другой комплект формы. Поэтому сразу, когда настроите все, можем делать эту картинку, и все будет обновляться, сохраняться. Так, color. Это воротничок. Можно изменять воротник. Не знаю, как на видео будет смотреться это. Тут и так плохо видно. Поставим десятый. То есть изменяется стиль воротника. Их там всего 15 штук, 15 стилей. Подбирайте на свой вкус. У нас будет 11 стоять. Эм, так, backname. Это... Так, включим сейчас шрифты. Ну, это использование фамилии и имени игрока. Вот, и тут задается его цвет. У нас будет белый на этой форме. Font type. Здесь мы выбираем стиль шрифта. У нас будет 20 -й. Такое решили выбрать. Тут у меня есть кнопки управления. Это можно свой загрузить. Удалять нам не нужно. И превью. Превью вот так только работает. Если вот такой вот шрифт будет на форме. Font case. Это стиль шрифта. То есть заглавные буквы все время, потом не заглавные обычные буквы в строку и смешанные. Правда, я не знаю, как они работают. То ли она принудительно делает заглавные буквы большими, а остальные маленькими. Либо как вы напишите сами. Если непонятно, надо будет попробовать. И курфт, это, о чем я уже говорил, это будет ли искажение имени, то есть изгиб когда длинная фамилия, там происходит изгиб, она тугой пишется. Так, в принципе, все. Тут также все делается для остальных форм. Форма ГК. Так, ладно, сейчас. Да, тут я все показал.
Теперь я чисто покажу настройки для своих одноклубников, чтобы они их всех списали. А, и еще забыл рассказать попутно о вот это Has Adverse Sign. А вообще, Adverse Sign, она переводится как реклама. Но ну, я думаю, в Google Translate так перевел. Я думаю, у них какие-то другие синонимы есть. Вроде бы я посмотрел на другие формы, что у них с этой рассветкой. Это отвечающий за именно базовый комплект формы, то есть цветовую гамму формы. Используется при подборе соперников. То есть, так лучше на этом примере. Давайте на V. То есть, первый цвет это основной, то есть это футболка, которая наиболее преобладающая на данной форме. Второй цвет это цвет шорт, и третий это цвет гетер. Примерно так это выглядит. И еще можно сделать небольшое замечание, в том числе и с разработчиком программы. Например, бывает такая ситуация, что я решил выбрать под свою форму определенный цвет. К сожалению, цвет шрифта, он тут ограничен только вот этими вот заготовками. То есть, например, этот цвет, он не очень совпадает с моей, ну, примерно совпадает. Вот, и если на цвет шрифта имени мы можем выбрать цвет, то есть по системе RGB мы можем определить цвет и выбрать его. Вот как раз такие данные будут использоваться у нас в форме. Вот. То на выборе шрифта тут не, не такие не такое большое количество вариантов. Ну, в принципе, в основном все будут использовать черный либо белый цвет. Так, вроде бы все. Сейчас еще то, что я изменял.
так сойдет. И делаем везде превью. Позиция сохраняется. Чтобы везде было одинаковое превью. Так, ну тут с шортами я, конечно, зря. С номером нулевым. Все, в конце, после всех изменений, регенерируем базу, то есть сейф делаем. Ждем, пока произойдет сохранение. А, и еще забыл про команды. Переходим потом, чтобы у вас и логотип в самой игре, то есть в менюшках там всяких статистики. Был логотип, но уже вам команды. Нужно еще и тут отредактировать команду. Убираем нас фулхом. Делаем изображение в PNG формате. Кстати, забыл сказать, что все текстуры в PNG формате. То есть с прозрачным фоном, чтобы была возможность сделать. Вставляем изображение 256 на 256 точек. И потом нажимаем Replicate. То есть он автоматически все нужных размеров делает изображение. 64 на 64, 32 на 32 и 16 на 16. Все можно выбрать также цвета. Здесь ничего не нужно изменять. Вот, можно сделать флаг, который будет баннер на стадионах. Так, тоже здесь импортируем лого. Ладно, у меня уже импортировано. Выбираем точно таким же способом лого и потом нажимаем Create Flag. И у нас будет что-то похожее. Также тут можно и поэкспериментировать со стилями всякими. И точно так же выбирать цвета клуба. Так, ну у меня уже все было сохранено, так что я могу уже идти в игру, показывать, пос посмотреть, что получилось. Сейчас только переключу в экранный режим. И... Конный, то есть. Тут уже видно что произошла замена текстур удачно. Вот так будет примерно выглядеть превью. Немножко необычно то, к чему мы привыкли. Все корректно работает. Посмотрим в самом матче. Так будет выглядеть форма.
на самих игроках в профи-режиме на самом деле получше смотрится. Как видно, и номер, и шрифт. Все нормально встал, работает. Ну, в общем, на этом можно и закончить. Спасибо за внимание. Всем удачи.